Isla. Parabéns Oi. por terem ganhado. Aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo aqui. aqui. <risos> Muito feliz de ter vocês aqui. A gente conversou um pouquinho ontem sobre o que você estava esperando para a SEMI. Não conversei contigo antes da final, mas sabia que você estava mantendo a mesma coisa. E como uhum. que foi essa preparação? Como que foi para vocês? Dormiram bem, né? Pelo jeito. Descansaram. Sim. <risos> Bastante. É, eu acho que a gente está se preparando assim, desde, desde sempre, desde quando o, a Mandy entrou, tipo, mudou muita coisa no time, é, a gente trocou algumas composições também para entrar no meta, até falei isso, né, que ia ter algumas coisas diferentes, é, então, ainda vai ter coisas, sim, que vai ser novidades aí, tipo, vindo depois, então, coisas novas, diferentes, né, então, vem aí, é, vem aí, vem aí, novos breves, mas acho que a gente está se preparando com foco muito no presencial, é, e o resultado de hoje foi um reflexo disso, de, de todo esse treino. E a que se deve esse jogo tão agressivo de vocês? Como que vocês treinaram dessa forma? Vocês mantiveram o jogo agressivo desde sempre, né? Pra vocês, teve algum momento que vocês acharam mais difícil no game? Principalmente pra você e pra Mandy, que tá aí atrás, que, meu Deus do céu, né? Brilhou hoje. O que, que vocês deram pra essa menina pra dormir e acordar desse jeito? É, a, a receita, né, segundo o que ela falou, assim, no meio do jogo, é meditação de 10 minutos, caminhada pela manhã, o que, que, que faltou? E DM, é isso aí. Essa, é a <risos> Essa foi a receita do Mirão, né? É, o DM contra, contra o pessoal daqui, né? E matando, amassando todo mundo daqui. Foi, foi esse, esse Mas treino. de verdade, teve algum momento que vocês acharam mais difícil? Provavelmente ali no segundo mapa, né? Que vocês tomaram vários rounds um atrás do outro. Como é que foi pra manter o psicológico e realmente fechar? Porque vocês ficaram muito tempo no 12 e não uhum. saíam, e não saíam, e aí perdi a arma. Como é que foi pra vocês esse psicológico? Tava ainda firme ou vocês tiveram que parar um pouquinho pra respirar? É, a gente sempre tem, assim, muito setado com a gente, tipo, respirar depois de cada round. Então, assim, é sempre manter a calma, round a round, é fazer o que a gente treinou. Vai acontecer de perder, tipo, por erro bobo, igual aconteceu nesses rounds da Ascent. Mas Ascent também é um mapa que o lado CT é forte, então, assim, pela composição a gente já esperava que talvez a gente tomasse alguns rounds ali, mas é normal, faz parte. E no fim a gente conseguiu fechar com tranquilidade o jogo, tipo, da minha parte, assim, acho que falo por todas as meninas, não senti dificuldade, mas não que as outras meninas não, não estivessem jogando bem, acho que a gente estava muito mais bem, bem preparado, né? O time das meninas é novo, então... Elas ainda estão acertando as coisas, tenho certeza que depois que elas acertarem, só crescimento, né? Então, vai ser muito legal de ver isso aí. Com certeza. E aí, como é que fica o recado para as meninas que estão em vontade de participar do ERA e o que, que vocês deixam agora de legado para o ERA? Vão voltar? Se é uma coisa que vocês acham que as pessoas deveriam fazer, o que vem aí? Ah, eu acho que todo mundo que tem vontade deveria participar, sabe? Porque... Eu acho que o cenário ele vai crescer mais assim, é, conforme tem os campeonatos, tem as, os campeonatos da Riot também. Eu acho que se você quer, cria um timezinho, entra num fake, vai participando, vai vendo como é, é, vai pegando esse feeling de campeonato, sabe? Vai entrando no competitivo, vai se mostrando, vai aparecendo e uma hora alguém vai te ver, tá ligado? Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a maioria das pessoas que estão aqui. Então é só você focar no seu e melhorar, e procurar pessoas que querem dar o sangue igual você. É isso. Bom, muito obrigada, Isla, pela entrevista. Agora eu vou deixar você comemorar com as meninas, porque tem muita coisa para comemorar, principalmente depois dessa final assim de três mapas limpos, clean de vocês. E assim, só sucesso para vocês na jornada e que vocês consigam inspirar ainda muitas meninas assim como vocês fizeram hoje. Eu espero que sim. Muito obrigada aí pela entrevista. Um beijo, você é linda, maravilhosa, perfeita. <risos> No Obrigada, gente. <risos> Deixando a Cassie sem graça. Eu amo vocês, meninas. Sério, vocês jogaram demais. <risos> e vocês são muito lindas e maravilhosas também. Sério. Obrigada pelo jogão, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.